，主人，小心！西瓜，而且还暗藏春色。春色？啊，哪来的春色先请示斋饭吧，再做论处。少林寺除玄子辈众位师兄弟外，其余众生各回僧房。虚竹、慧伦，你们留下。四位女施主也稍作等待。是。原来如此，若非你有此番奇遇。又怎能敌得过吐蕃国师的神通武艺？方丈师傅，弟子无名障重，尘垢不除，一遇外魔便把持不住，接连犯了婚戒、杀戒、酒戒、淫戒。弟子还背弃本门，学练旁门外道武功，招致四位姑娘来我少林寺。回我少林寺清月，弟子罪大恶极，罚不胜罚。但是弟子还是想请我佛慈悲，方丈慈悲。各位师兄师弟，虚竹有此番遭遇，委实大义寻常。事关少林寺千百年的清誉。老衲一人不便擅自做主，邀请众位共同斟酌。启禀方丈，虚竹过失虽大，但功劳却也不小。若不是他出手镇住那番僧，本寺在武林中哪里还有立足之地？那番僧故意败坏我少林声誉，这等奇耻大辱，全仗虚竹一人挽救。以小僧之见，命他忏悔前非，抵消罪业，然后在达摩院中精研武技，此后不得出寺，不得过问外物，也就是了。以他武功造诣，这达摩院也是去得，但他所学乃旁门武功，少林寺达摩院能否容下这旁门高手？玄参师弟，可曾细想过此劫呀、啊？以师兄之见，那便如何？虚竹有功有过，有功当讲，有过当罚。那四位姑娘来到本寺，乔装为僧，并非虚竹授意。咱们坦诚向鸠摩智及神山诸位说明真相，他们信也好，不信也罢，我们无愧于心。更不必理会旁人妄加猜测，但虚竹他背弃本门，另学旁门武功，这少林寺只怕是再也容不了他。虚竹仗着自己的武功
连犯诸般戒律，本应废去他的武功，逐出山门，怎奈他之前的武功早已为人化去，现在的武功并非出自本门，咱们无权废去。方丈师傅，诸位太师伯、太师叔、师伯、师叔、师傅，弟子恳请你们慈悲开恩，给虚竹一条重新改过之路吧。不管什么惩罚。弟子都甘心领受的，只求，只求诸位，不要将虚竹赶出四局。弟子求你们了，求你们了。且听老僧一言，眼前还有六件大事尚未妥善解决，若现在将虚竹逐出寺去，那可难了。师弟所说的六件大事，第一件是鸠摩智未退，其二是波罗星偷盗本寺的五经，那第三件乃是丐帮新任帮主庄聚贤欲为武林盟主。师弟。那其余的三件，何止啊？玄悲、玄难、玄苦，三位师弟的性命。阿弥陀佛。陀老衲只为本寺方丈，于此六件大事，无一件能善为料理，为师汗颜。可虚竹身上的功夫全是逍遥派的武学，难道我少林寺的大事还要靠别的门派料理不成？以方丈之见，该如何是好？我辈皆成前辈一波，今日遭逢极大难关。以老衲之见，当依正道行事，宁为玉碎不为瓦全。倘若大家齐心尽力，得保少林清誉，那实乃我佛慈悲。若魔圣道衰，老衲与各位师兄师弟以命护寺，以身护教，这也问心无愧。少林寺千百年，造福天下不浅，善缘深厚。相信，即使只是一时受挫。也不至于落得一败涂地、永无复兴之日。方丈高见，愿你尊尊法旨。玄机师弟，明日一早，你来执行本寺戒律，给大家一个交代。是。玄参师弟，烦请你通知吐蕃国师与众位高僧，明日。请他们到演武阁来，做个见证。是。虚竹，今日你大大有功，但当下还是要以本寺的清誉为重。徐方丈师傅，诸位太师伯、太师叔放心，明日。我绝不让外人看到我，有畏缩乞怜之相，让他们外人看不起我佛门弟子。吐蕃国师，列位师兄师弟。少林寺须自辈弟子须竹，身犯杀戒、淫戒、酒戒、荤戒四大戒律，私学旁门别派武功，擅自出任帮派掌门人。少林寺戒律院首座玄寂，便一律惩处，不得宽待。须竹，方丈所指罪业，你都承认吧。弟子承认，弟子罪孽深重，没有什么想辩解的。弟子甘愿受罚。
，徐竹，善犯杀、淫、婚、酒四大戒律，罚你当众重打一百棍，你心服吗？弟子心服。你未得掌门方丈及授业师傅许可，善学旁门武功，罚你废去全身少林派武功。从今而后，不再为少林派弟子，你心服吗？弟子心服，太师叔慈悲。可惜，可惜，你既为逍遥派掌门人，为缥缈峰灵鹫宫的主人，便当出教还俗，不得再为佛家弟子。从今而后，也不再为少林派僧侣了。如此处置。你心服吗？少林寺方丈大师已赐，诸位太师伯、段师叔，诸位师伯、师叔、师傅，你们个个对弟子恩重如山，弟子不孝。有负诸位教诲。师兄，玄机师兄，依小僧所见，小佛兄迷途知返，大有悔改之意，何不再给他一条自新之路呢？师兄指点的是，但佛门广大，天下何处不可容身？虚竹，罚你破门出界。绝非对你心存恶念，断你皈依我佛之路。天下庄严宝刹，何止千万？你若有心皈依三宝之念，盼你另投明寺，发弘誓愿，清净身心，以早证正觉。就算不再出家为僧，也要勤修六度万行，一般也可证到。为大菩萨成佛，方丈师父教诲，虚竹终生不忘。以致今日之祸，罚你受杖三十棍，入戒律院面壁忏悔三年，你可心服啊？弟子，弟子心服。太师伯，弟子想替师父受这三十杖责。既是如此，虚竹。共受杖责一百三十棍，掌刑弟子取棍伺候。是。是